Greetings in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. The book of Deuteronomy chapter 33 and verse 3. As yes, he loves the people all his saints are in your hand and they sit down at your feet everyone receives your words. மெய்யாகவே அவர் ஜனங்களை स्नेகிக்கிறார். அவருடைய பரிசுத்தவான்கள் எல்லாரும் உம்முடைய கையில் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் உம்முடைய பாதத்தில் விழுந்து உம்முடைய வார்த்தைகளினால் போதனடைவார்கள் என்று உபாகம் 33 ஆம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் சொல்கிறது பக்தனும் தீர்க்கனும் ஆகிய மோசை தேவனை குறித்து சொன்ன வார்த்தைகள் அவன் தேவனோடு பல வருடங்கள் ஒரு நண்பனோடு பழகுவதை போல பழகி அவரை தரிசித்து அவருடைய மகிமையை கண்ணார கண்டு அவருடைய வல்லமினால் நிரப்பப்பட்டு அவருடைய அதிகாரத்தை பெற்றுக்கொண்டு பெரிய ஒரு மகத்துவமான விடுதலின் ஊழியத்தை செய்து தன்னுடைய முடிவு நாட்களுக்கு முன்பதாக தேவனிடத்தில் சொன்ன ஒரு வார்த்தை அதில் மிக முக்கியமான ஒரு வார்த்தை அவன் தேவனோடு நெருங்கி பழகின பிறகு சொல்கிறார் மெய்யாகவே அவர் ஜனங்களை சிநேகிக்கிறார் மெய்யாகவே அவர் தம் ஜனங்களை சிநேகிக்கிறார் ஆண்டவருடைய சிநேகத்தை குறித்து அவன் அறிந்து உணர்ந்து அனுபவப்பட்டதில் சொல்கிறார் அடுத்து சொல்கிறார் அவர்கள் அவருடைய பரிசுத்தவான்கள் அவருடைய பாதத்தில் விழுந்து அவருடைய வார்த்தைகளினால் போதனை அடைவார்கள் மிக முக்கியமான ஒரு வார்த்தை பிரியமானவர்களே நாம் தேவனுடைய பாதத்தில் விழ கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அநேக நேரங்களில நம்முடைய இருதயம் தேவனுக்கு முன்பதாக நொறுங்கினதும் பணிந்த ஆவியுமாய் அவருடைய பாதத்தில் விழுவதில நாம் குறைபட்டிருக்கிறோம் ஒரு வேலை இன்றைக்கு இருக்கிற சமதாய சூழ்நிலையில நின்று கொண்டு ஜபிப்பதும் நடந்து கொண்டு ஜபிப்பதும் வேலை செய்து கொண்டு ஜபிப்பதும் இருந்தாலும் தேவனுடைய சமூகத்தில் நம்முடைய இருதயத்தை ஊற்றி அவருடைய பாதத்தில் விழுந்து ஜபிக்கிற ஜபத்தை வேதம் நமக்கு வலியுறுத்துகிறது குறிப்பாக இயேசுவின் பாதத்தில் விழுந்த ஜனங்கள் ஒரு சிலரை நான் பார்த்தேன் அவர்கள் வாழ்க்கையில் இயற்கைக்கு மேற்பட்ட அற்புதங்களை பெற்றுக் கொண்டார்கள் முதலாவது மார்க்கு ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனத்தில் ஒரு ஜபாலய தலைவன் இயேசுவின் பாதத்தில் விழுந்து விழுகிறான் அவனுடைய மகளுக்கு சுகம் கிடைப்பதற்காக மரணத்துக்கு எதுவான வியாதியினால் அவள் சிக்கி கொண்டிருந்தான் இயேசு அதை கண்டவுடனே அவனுடைய வீட்டிற்கு சென்று அந்த மகளை கரம் பிடித்து எழுத்து அவளை உயிரோடு எழுப்பிவிட்டார் இதை லூக்கா எட்டாம் அதிகார நாற்பத்தி ஒன்றாம் வசனத்தில் நம்மால் வாசிக்க முடிகிறது அது மாத்திரமல்ல இயேசுவு காண்பான மார்த்தால் மரியாலின் சகோதரனாகிய லாசரு மறைத்து விட்டார் நான்கு நாளானது அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில அவர் அவனுடைய கிராமத்துக்கு சென்ற பொழுது மரியால் இயேசுவின் பாதத்தில் விழுந்தார் யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் பதினொன்னாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ரெண்டாம் வசனம் இப்படியாய் சொல்கிறது இயேசு இருந்த இடத்தில் மறியால் வந்து அவரை கண்டவுடனே அவர் பாதத்தில் விழுந்து ஆண்டவரே நீர் இங்கே இருந்திரானால் என் சகோதரன் மறிக்க மாட்டான் என்றான் ஜான் லெவன் தேர்ட்டி டூ தென் வென் மேரி கேம் வெர் ஜீசஸ் வாஸ் அண்ட் சா ஹிம் ஷி ஃபில் டன் அட் ஹிஸ் ஃபீட் சேயிங் டு ஹிம் லாட் இஃப் யூ ஹேட் பீன் ஹியர் மை பிரதர் உட் நாட் ஹேவ் டை பாதத்தில் விழும்போது ஒரு உயிர்ப்பிக்கும் வல்லமை இறங்கி ஜீவனை கொடுக்கிறது ஜபாலய தலைவனுடைய மகளின் வாழ்க்கையிலும் சரி லாசர்வின் வாழ்க்கையிலும் சரி கல்லறையிலிருந்து இயேசு அவனை வெளியே உயிரோடு கொண்டு வந்தார் லாசர்வை வெளியே வா என்று சொல்லி அழைத்தார் அவர் பாதத்தில் விழும்போதெல்லாம் ஒரு மகிமை இறங்கி வருகிறது பெரியமானவர்களே பக்தனாகிய பேதுருவை தேவன் முதலாவது சந்தித்த பொழுது அவன் தன் வீண் பிடிக்கும் தொழிலிலே முற்றிலும் ஒரு தோல்வியை சந்தித்த போது இயேசு ரட்சகர் தன்னுடைய வல்லமை வார்த்தையினை வெளிப்படுத்தின போது திரளானம் என்று அவனுக்கு கிடைத்த உடனே அவன் இயேசுவின் பாதத்தை விழுந்து என்று வேதம் சொல்கிறது அவன் விழுந்து லூக்க ஐந்தாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் சொல்கிறது ஆண்டுவரே நான் பாவியான மனுஷன் நீர் என்னை விட்டு போக வேண்டும் என்று சொன்னான் ஆனால் கருத்தர் என்ன செய்தார் தெரியுமா தன் பாதத்தில் விழுந்து அவனை மகிமையான அப்போசனாய் மாற்றினார் வல்லமையான சீடனாய் மாற்றி லட்சங்களை கோடைகளை தம் பக்கம் கொண்டு வந்தார் ஜபமண்டுவோம் ஆண்டுவரே 
இன்று நாங்கள் கூட எங்கள் வாழ்க்கையை உடைய பாதத்தில் விழுந்து ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ரட்சகா உடைய பாதத்தை முத்தம் செய்கிறோம் எங்கள் ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் ஜீவன் இறங்கட்டும் சுகம் இறங்கட்டும் எங்களுக்கு அருமையானவர்களுக்கு அற்புதங்கள் நடக்கட்டும் ஆண்டவரே ஒவ்வொருவரும் மறித்த நிலவரம் உலர்ந்த எலும்புகளை போன இடத்திலிருந்து எழும்பட்ட ரட்சகா அது மாத்திரமல்ல இதோ எங்களை மனிதர்களை பிடிக்கிற ஒரு மகிமையான ஊழியத்தை சேர்க்கிற அபிஷேக தைலத்தை எங்கள் மேல் ஊற்றுவீராக உடைய போதனை எங்களுக்கு தாடு ராஜா மோசை சொன்னதை போல உடைய வார்த்தைகளினால் நாங்கள் திருப்தி அடைந்து அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமாய் மாற உதவி செய்யும் இயேசு விநாமத்தில் பிதாவே ஆமே